ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കൊരു കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കാറിൽ ഒരു ദൂരയാത്ര പോവുകയാണെന്ന് കരുതുക നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങിയെടുത്തു നിന്ന് വളരെ ദൂരെയുള്ള ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പോ സർവീസ് സെന്ററോ അടുത്തെങ്ങുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ കാറിലെ എൻജിൻ വാണിംഗ് ലൈറ്റ് കത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക തീർച്ചയായും നമ്മളൊന്ന് ഭയപ്പെടും കാരണം എൻജിന് കാര്യമായി എന്തോ തകരാർ സംഭവിച്ചു എന്നതിന്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ് ആ ലൈറ്റ് ആ മുന്നറിയിപ്പ് ലൈറ്റിലൂടെ നമ്മുടെ വണ്ടി അതിന്റെ തകരാറിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മോട് എന്തോ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായാൽ സാരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായി വണ്ടി ഒടിച്ചു പോകാനാകും അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഏത് കാറിലും ഒ ബി ഡി ടു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കണക്ടർ ഉണ്ട് സാധാരണയായി സ്റ്റിയറിംഗിന് അരമീറ്റർ താഴെ ഡാഷ്ബോർഡിനടിയിലാണ് ഈ കണക്ടർ കാണപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ പുറത്തിറങ്ങിയ അമേരിക്കയിൽ നിർമ്മിച്ച കാറുകളിലും രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള യൂറോപ്യൻ കാറുകളിലും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതലുള്ള റഷ്യൻ കാറുകളിലും ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ച കാറുകളിലും ഈ കണക്ടർ ലഭ്യമാണ് ഓൺബോർഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് എന്നതിന്റെ ചുരുക്ക രൂപമാണ് ഒ ബി ഡി വാഹനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനോ ടെക്നീഷ്യനോ വാഹനത്തിന് സംഭവിച്ച തകരാറിനെ സംബന്ധിച്ച് ധാരണ നൽകാൻ ഒ സിസ്റ്റം സഹായിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ തന്നെ ഒ സിസ്റ്റം വാഹന കമ്പനികൾ അവതരിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ഒരു ഫാൾട്ട് ലൈറ്റ് കത്തുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് തകരാറിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു സൂചനയും നൽകാൻ അതിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഒ ബി ഡി സിസ്റ്റങ്ങളിൽ വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മിക്ക വിവരങ്ങളും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഒ ബി ഡി അഡാപ്റ്റർ ഒ ബി ഡി ടു അഡാപ്റ്ററിനെ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് എൻജിൻ ഇലക്ട്രോണിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഏതൊരു വാഹനത്തിനും ഒരു എൻജിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അഥവാ ഇ സി യു ഉണ്ടാകും ഇതിനെ എൻജിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ അഥവാ ഇ സി എം എന്നും വിളിക്കുന്നു ഒരു എൻജിന്റെ കൃത്യമായ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എൻജിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംവിധാനമാണിത് എൻജിൻ ബേയുടെ ഉള്ളിലുള്ള നിരവധി സെൻസറുകളിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഡാറ്റ മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് എൻജിൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുകയാണ് ഈ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് എൻജിനും ഗിയർ ഷിഫ്റ്റും അടക്കമുള്ള യന്ത്ര സംവിധാനങ്ങളെയും എയർ കണ്ടീഷനും പവർ വിൻഡോയും ലൈറ്റുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങളെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനമാണ് ഇ സി യു എന്ന് പറയാം വാഹനത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗമായ എൻജിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിലാണ് ചിപ്പ് ട്യൂണിംഗ് സാങ്കേതിക വിദ്യ വൻ വിപ്ലവം തീർത്തത് എൻജിനിൽ ഇന്ധനം എങ്ങനെ കത്തണം എന്നത് മുതൽ അതിന്റെ ശക്തി എങ്ങനെ ചക്രങ്ങളിൽ എത്തിക്കണം എന്നുവരെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എൻജിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും അനുബന്ധ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളുമാണ് എൻജിന്റെ സ്പാർക്ക് ടൈമിംഗ് ഫ്യൂവൽ ഇൻജക്ഷനിൽ ഇന്ധനത്തിന്റെയും വായുവിന്റെയും അളവ് ത്രോട്ടിൽ കൺട്രോൾ വാൽവ് ടൈമിംഗ് ടർബോ എൻജിനുകളിലെ ബൂസ്റ്റ് കൺട്രോൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എൻജിൻ മെക്കാനിസത്തിലെ വിപ്ലവത്തോടൊപ്പം ഇന്ധനവും ഊർജവും പാഴായിപ്പോകുന്ന എൻജിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിലൊക്കെ ചിപ്പ് ട്യൂണിംഗ് സാങ്കേതിക വിദ്യ എത്തിയതോടെ മൈലേജും അതിശയകരമായ വിധത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു ഡ്രൈവിംഗ് നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ യാത്രാസുഖം സുരക്ഷ നാവിഗേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങി പ്രധാന മേഖലകളെല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റുകളുടെ ഒത്തുചേർന്നുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് സുഖകരമായ യാത്ര പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് എൻജിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ ഒരു എറർ കോഡ് ഉണ്ടാക്കപ്പെടും അത് നമ്മെ അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് വാണിംഗ് ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് ആ എറർ കോഡ് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും അത് റീഡ് ചെയ്യാൻ ആവുകയും ചെയ്താൽ എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇത്തരം എറർ കോഡുകൾ റീഡ് ചെയ്യാനും വാഹനത്തിന്റെ വേഗത വാഹനത്തിന്റെ എൻജിൻ ആർ പി എം എൻജിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾ ലൈവായി മനസ്സിലാക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡാപ്റ്ററുകളാണ് ഒ ബി ഡി ടു അഡാപ്റ്ററുകൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ ലഭിക്കുന്ന ഇത്തരം അഡാപ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വാഹനത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും സ്റ്റിയറിംഗിന് താഴെയായി ഡാഷ്ബോർഡിന് അടിയിൽ ഈ ഭാഗത്തായാണ് ഒട്ടുമിക്ക വാഹനങ്ങളിലും ഒ ബി ഡി ടു കണക്ടർ വരുന്നത് ഈ കണക്ടറിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒ ബി ഡി ടു അഡാപ്റ്റർ ഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒ ബി ഡി ടു അഡാപ്റ്റർ സാധാരണഗതിയിൽ ബ്ലൂടൂത്ത്
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാം ഘടിപ്പിച്ച അഡാപ്റ്റർ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് അർത്ഥം അതിനുശേഷം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി വാഹനത്തിൻ്റെ വേഗത വാഹനത്തിൻ്റെ ആർ പി എം എൻജിൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂളൻ്റ് ലെവൽ തുടങ്ങി പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ലഭ്യമാകും എന്തെങ്കിലും വാണിംഗ് ലൈറ്റ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് എങ്കിൽ എറർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഒരു എറർ കോഡ് നമുക്ക് കാണാനാകും ആ കോഡ് വെബ്സൈറ്റ് വഴി പരിശോധിച്ച് എന്ത് പ്രശ്നം കാരണമാണ് ആ വാണിംഗ് ലൈറ്റ് കത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാകും ഓരോ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളും അവരവരുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ കോഡുകളും ആ കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരാനുള്ള കാരണങ്ങളും വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ടോർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കാണിക്കുന്ന എറർ കോഡ് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തതിനു ശേഷം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഒ ബി ഡി ടു എറർ കോഡ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ആ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വാഹന നിർമ്മാതാവിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കോളത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച എറർ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഉദാഹരണമായി ഈ വാഹനത്തിൽ നേരത്തെ എൻജിൻ വാണിംഗ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആയിരുന്നു ഈ എറർ കോഡ് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം നമ്മുടെ വാഹന നിർമ്മാതാവിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം എറർ കോഡ് കൊടുത്താൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് നോക്കുക ഈ കോഡ് പറയുന്നത് വാഹനത്തിൻ്റെ എൻജിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒ ടു സെൻസറിന് തകരാറുണ്ട് എന്നാണ് വിജനമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വിവരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ സർവീസ് സെൻ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കോഡ് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോഡ് അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന വിവരം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിന് തൽക്കാലം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നുള്ള വിവരം അവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും സാധാരണ ഈ പ്രശ്നവുമായി നമ്മൾ സർവീസ് സെൻ്ററിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചോ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചോ ഒ ബി ഡി ടു കണക്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫോണിൽ ലഭിച്ച അതേ റിസൾട്ട് തന്നെയായിരിക്കും അവരുടെ ഉപകരണത്തിലും ലഭിക്കുക മാത്രമല്ല മിക്ക ബഡ്ജറ്റ് കാറുകളിലും വാഹന വേഗത കാണിക്കുന്ന മീറ്റർ അല്ലാതെ ആർ പി എം സൂചിപ്പിക്കുന്ന മീറ്റർ ഉണ്ടാകാറില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് നടത്തേണ്ടത് വാഹന വേഗതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല എൻജിൻ ആർ പി എം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നാം ഓരോ ഗിയറും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആർ പി എം മീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത്തരം അവസരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിനെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ ഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ടോർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറന്നു വെച്ചാൽ വെർച്വൽ ആർ പി എം മീറ്റർ നമുക്ക് ലഭിക്കും നമ്മൾ സ്ഥിരമായി വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ വാഹനത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായി വേണ്ട ഒരു ടൂളാണിത് വാഹനം മോടി പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പതിനായിരങ്ങൾ ചിലവാക്കാൻ ആളുകൾക്ക് മടിയില്ലെങ്കിലും അറുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ ലഭിക്കുന്ന ഇത്തരം അത്യാവശ്യ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പലർക്കും മടിയാണ് എന്ത് പ്രശ്നമാണ് തനിക്ക് പറ്റിയത് എന്ന് ഒരു വാഹനം നമ്മോട് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ ഒരു ഉപകരണമാണ് ഒ ബി ഡി ടു അഡാപ്റ്റർ ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് തുടങ്ങിയ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റുകളിൽ ഇത്തരം അഡാപ്റ്ററുകൾ ലഭ്യമാണ് നിരവധി ഒ ബി ഡി ടു അഡാപ്റ്ററുകൾ ഇത്തരം സൈറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യൂസർ റിവ്യൂകളൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി